Hai sobat ketemu lagi di channel kita ceria. Kali ini channel kita ceria akan membahas 25 nama nabi dan mukjizatnya. Sebelum nonton videonya jangan lupa like dan subscribe-nya. Kisah 25 nabi dan rasul tidak asing bagi kebanyakan umat Islam. Mereka adalah sosok yang pantas dijadikan teladan karena ketaatannya pada aturan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Para nabi dan rasul juga berperan penting dalam menyampaikan ajaran tauhid pada manusia. Mereka tidak patah semangat atau mengabaikan tugasnya meski menghadapi tantangan yang sangat berat. Demi menyelesaikan amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat pada hambanya yang paling istimewa. Dengan anugerah ini, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya sehingga manusia tak lagi tersesat. Cerita tentang mukjizat para nabi dan rasul tersebar dalam Al-Qur'an, hadits, dan kisah-kisah yang dapat dipercaya. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam karya Ibnu Katsir, berikut penjelasannya. Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala bertindak langsung dalam penciptannya. Rohnya langsung ditiupkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung kepada Nabi Adam tentang berbagai hal. Nabi Idris punya kekuatan luar biasa hingga diberi gelar Asad Al-Usud yang berarti singa segala singa. Dikenal sebagai nabi yang pandai dan rajin belajar, pandai menulis membaca, menghitung, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan misal perbintangan. Tangkas dalam berkuda, menjahit, dan mampu membuat pakaian. Pernah melihat alam gaib. Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran pada manusia. Usianya diperkirakan mencapai 950 tahun. Atas izin Allah mampu membuat kapal yang sangat besar dan selamat dari azab berupa banjir bandang. Nabi Hud, menurunkan hujan saat kaumnya, at dilanda kekeringan. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari azab pada kaum, at berupa angin kencang yang membinasakan golongan tersebut. Nabi Saleh, memunculkan unta betina dari sebuah batu seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Araf ayat 73. Wa ila samuda ahahum saliha, kola ya kaumi budulaha malakum min ilahin goiruh. Kot jaat kum bayi natum mir robikum. Hazihi nakotu ulohi lakum ayatan fazaruha takul fi ardilahi. Wala tamasuha bisu infa yahuzakum, azabun alim. Dan kami telah mengutus kepada kaum samud saudara mereka soleh. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Nuh, adalah Rasul yang termasuk dalam ulul asmi. Tubuhnya tidak terbakar api, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala memperoleh anak bersama istrinya Siti Sarah dalam usia sangat tua, kurang lebih 99 tahun. Nabi Lut, selamat dari azab Allah berupa gempa bumi dan angin kencang, yang menimpa kaumnya Sodom. Nabi Ismail, diberi kesabaran dan ketabahan yang luar biasa saat harus disembeli ayahnya sendiri Nabi Ibrahim. Bekas kakinya menjadi sumur air zam-zam yang memancarkan air hingga sekarang. Nabi Ishak, selalu mengikuti ayahnya Nabi Ibrahim saat berdawah. Memiliki ilmu, akhlak, dan karakter yang baik hingga menghasilkan keturunan yang juga soleh. Nabi Yakub punya nama lain Israel karena merupakan sosok yang mengawali sejarah Bani Israel. Memiliki karakter dan keimanan yang sangat baik, hingga menjelang wafat berpesan pada anak-anaknya untuk terus menjaga ketakwaan. Nabi Yusuf, seorang nabi yang sangat rupawan, mampu menafsirkan mimpi. 
Nabi Ayub, Nabi dengan kekayaan luar biasa dengan akhlak dan keturunan yang baik. Diuji Allah dengan penyakit kulit namun dihadapi dengan sangat sabar. Mengeluarkan air dari tanah yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Nabi Syu'eb, selamat dari azab Allah yang menimpa kaum Madian berupa badai panas dan gempa bumi. Nabi Musa, membelah laut merah demi menyelamatkan diri dan kaumnya. Tongkat yang berubah jadi ular hingga sanggup mengalahkan tukang sihir Firaun. Allah menurunkan kitab Taurat padanya. Nabi Harun, dianugerahi kemampuan berbahasa dan komunikasi yang sangat baik. Nabi Zulkifli, seorang raja yang adil dan bijaksana, pribadi yang dermawan dan sangat sabar pada kaumnya saat menyampaikan ajaran Tauhid. Nabi Daud, atas izin Allah memenangkan, pertarungan dengan Raja Talut, memiliki suara yang merdu, dianugerahi Allah Kitab Zabur. Nabi Sulaiman, seorang raja yang sangat kaya dan berkuasa. Mampu berkomunikasi dengan hewan, memiliki bala tentara dari bangsa jin, menundukkan angin dan mengalirkan kekayaan alam dari perut bumi. Nabi Ilyas, diselamatkan Allah dari kekeringan panjang yang menimpa kaumnya, akibat menolak ajaran Tauhid. Nabi Ilyasa, anak angkat Nabi Ilyas yang mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus, ditelan paus dan diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria, pengurus dan penjaga Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahinya keturunan saat usianya sudah sekitar 100 tahun. Nabi Yahya, mengetahui syariat, rajin dan gemar membaca sehingga mampu memutuskan perkara serta mencari solusi atas semua persoalan. Nabi Isa, atas izin Allah terlahir hanya dari seorang wanita suci bernama Maryam, tanpa seorang ayah. Bisa bicara sejak bayi hingga mampu membela ibunya yang difitnah. Menghidupkan burung dari tanah liat dan orang mati. Mengembalikan penglihatan orang buta. Menurunkan hidangan dari langit. Dianugerahi kitab Injil. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul penutup dengan ajaran Tauhid paling sempurna. Menempuh perjalanan Isra Miraj, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran.